और चलिए बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की भारत की जीत के लिए देश में दुआ और प्रार्थना की जा रही है विश्व कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है मैच को लेकर देश के लोगों में उत्सुकता है जगह जगह भारत की जीत के लिए देशवासी पूजा भजन कर, कर, कर रहे हैं और मुरादाबाद में क्रिकेट के प्रशंसकों ने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की हवन कर भारत की जीत के लिए कामना की प्रयागराज में भी लोगों ने पूजा कर भारत की टीम के लिए प्रार्थना की है लखनऊ की अगर बात करें तो लोगों ने भजन करके जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है भोपाल में भी भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गई काशी में गंगा स्नान कर लोगों ने प्रार्थना की और वहीं कानपुर की बात करें तो लोगों ने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की तो पांच तस्वीरें लखनऊ वाराणसी प्रयागराज कानपुर गोरखपुर जहां हर जगह भारत की जीत के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो ये पांच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर और इस खबर पर संतोष हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं संतोष जिस तरह से देखा जाए जिस मैच का इंतजार देशवासियों को होता है 20 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप का मुकाबला खेलेंगी और यही वो मैच है जिसका इंतजार पूरे देश को है क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आपके पास बिल्कुल चार साल बाद भारत और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर वर्ल्ड कप में होंगी 2015 में जब मुकाबला हुआ था तब भारत ने वो मुकाबला बड़े आसानी से जीता था और उसमें विराट कोहली का शतक आया था 107 रन की उन्होंने वो पारी खेली थी इससे पहले भी छह मुकाबले वर्ल्ड कप में खेले गए अनन्य और छह बार भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी है जिस साल उन्नीस में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना था उस साल भारत ने पाकिस्तान को हराया था लीग मुकाबले में उसके बाद उन्नीस में राहुल द्रविड के जो शानदार पारी थी उसकी वजह से पाकिस्तान हारा था 2003 में सचिन ने अट्ठानवे रन की शानदार पारी खेली थी और उस पारी की वजह से पाकिस्तान हारा फिर 2007 में दोनों ही टीमें लीग मुकाबले से बाहर हो गई थी आगे क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और लीग मुकाबलों मुकाबले से दोनों टीमों को बाहर होना पड़ा था हालांकि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें दो में भारत ने पटक नहीं दी थी लेकिन वो अलग फॉर्मेट था फिर दो में सचिन ने छियासी रन की शानदार पारी खेली फिर पाकिस्तान हारा 2015 में सचिन वर्ल्ड कप में नहीं थे लेकिन उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं विराट कोहली उन्होंने शतक लगाया पाकिस्तान फिर हारा और एक बार फिर उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान हारेगा उम्मीद यही है कि विराट कोहली शतक लगाएंगे क्योंकि आप शिखर धवन के बगैर उतरेंगे रोहित शर्मा पहले मुकाबले में शानदार टच में नजर आए थे फिर उन्होंने शतक भी लगाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उनका अर्धशतक था पाकिस्तान के खिलाफ उनके आंकड़े शानदार हैं अगर बात करें विराट कोहली के उनके आंकड़े शानदार हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक बल्लेबाज अगर 50 ओवर बल्लेबाजी करने में कामयाब रहा तो फिर पाकिस्तान की एक और हार वर्ल्ड कप में तय नजर आ रही है बिल्कुल लेकिन मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर में 20 साल बाद आज दोनों टीमें आमने सामने होंगी मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर यह मैच होना है लेकिन इन सब की इन सब के बीच अगर बात करें टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन की बात करें तो किस प्लेइंग इलेवन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरेगी टीम इंडिया देखिए टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी लेकिन प्लेइंग इलेवन में उसे छेड़छाड़ मजबूरी बन गई है उसकी कि वो प्लेइंग इलेवन से छेड़छाड़ करें क्योंकि शिखर धवन चोटिल और तीन हफ्ते के लिए वो क्रिकेट से दूर रहेंगे ऐसे में एक हफ्ता लगभग निकल चुका है लेकिन इस मुकाबले में शिखर का खेलना मुश्किल लग रहा है ऐसे में उनकी जगह जो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे लोकेश राहुल वो प्रमोट होकर ओपनिंग में जाएंगे लगातार ओपनिंग करते हैं वो लेकिन ओपनिंग स्लॉट खाली नहीं था इस वजह से इस वर्ल्ड कप में उन्हें चौथी पोजीशन पर खेलना पड़ रहा था वो अपने स्लॉट पे वापस जाएंगे लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चौथी पोजिशन पर कौन खेलेगा इस वर्ल्ड कप से पहले लगातार चौथी पोजिशन के जो दावेदार थे उनमें विजय शंकर का नाम था क्योंकि अंबायती रायडू को ड्रॉप करके वर्ल्ड कप में विजय शंकर को लेकर आए थे लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहेंगे दिनेश कार्तिक को मौका मिल सकता है चौथी पोजीशन पर और उनका रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार है विजय शंकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुकाबला खेले नहीं है प्रेशर वाला मैच है वर्ल्ड कप में जब इस स्टेज पर दोनों टीमें आपस में भिड़ती है तो प्रेशर और हाई हो जाता है उस प्रेशर वाली सिचुएशन में हो सकता है कि दिनेश कार्तिक को मौका मिले आज